people really living the real life. And me coming from Manila, it's really an artificial life. Ik zie de klimaatverandering helemaal niet als iets negatiefs. Wij zijn mensen en als we iets slecht doen, dan kunnen we ook iets goed doen. The Philippines offer a wonderful nature, but a big part of the 90 million inhabitants doesn't know how to handle that in a sustainable way. Therefore, the province of Antwerp started up the STEP program. In the northern province of Isabela, Filipinos now learn how to live more consciously. Het STEP-programma is een programma dat wij hebben opgezet samen met de, de provincie Antwerpen en de provincie Isabella. De bedoeling hiervan is dat er terug middelen komen, dat mensen een soort levensonderhoudssysteem gaan opbouwen dat duurzaam is en blijvend voor niet alleen hun, zichzelf, maar ook voor hun familie en de volgende generaties. Kabiokit, een organisatie die al etelijke jaren werkzaam is rond permacultuur in de Filipijnen, heeft voor zich de verantwoordelijkheid opgenomen om dat mee uit te werken, ter plaatse. De eerste stap binnen het STEP-programma is eigenlijk uh, cursussen geven. Mensen doen, doen inzien van hoe dat ze de natuur kunnen gebruiken. Education in the step one is really important because the, the people they are set to have uh, specific kinds of knowledge taught by the schools but they are not open to natural learning or the learnings taught by nature to them and that's what we, we are trying to do with them to open their minds and hearts to the gifts the knowledge that you can get from nature. Permacultuur binnen het STEP-programma is eigenlijk de, de energie, de, de, het levensbloed de, van het STEP-programma. Permaculture is uh, about designing a sustainable human habitat. Besides giving training, Narciso helps with the design of the permaculture sites. After one week of lessons, each student gets a draft of their own site, developed for the environment of their own village. Uh, now I'm working on the design of one of the communities in uh, Isabella. Well, this part is not yet complete. I have to attach the roof. But now I'm, I'm just working on the framework of the building. In a permaculture setup, output is become an input to another component, uh, like a cooking stove wherein the ash will go to the compost toilet, and then from that compost toilet, uh, you can maximize that as uh, to fertilize the vegetables, the trees, and whatever plants. And then that plants will give you a fuel wood. It's the cycle of everything. No go to waste. <laughs> we try to plant all the things, all the food that we need to sustain ourselves and the community. Uh, the papayas, they're one of the few small trees that we, we, we plant in Kabiokid. They help uh, to build microclimate in the system. So some of the plants that doesn't love uh, sun, you can still plant them under this tree. De tweede stap binnen het STEP-programma is dan eigenlijk het binnenbrengen van de technologieën. En die kunnen variëren van het werken met bamboe, dat kan gaan tot het kweken van paddenstoelen, dat kan gaan tot het beter kweken van voedselgewassen, dat kan gaan over het planten van bomen, het opzetten van nieuwe bossystemen enzovoort. Dus de mogelijkheden zijn oneindig. Wij laten dat gewoon afhangen van de kennis en de mogelijkheden binnen dat ecosysteem en de interesses van de mensen. Yung, ano, yung sa step, yung tanki. Saka ito yung nagtanim ng bambu dito. Saka yung, ano, yung mga herbal doon. Dito naman site natin, hindi, hindi tayo gumagamit ng, ano, <laughs> pang spray. Pero, ano, yung mga, hindi tayo gumagamit ng pang pamatay ng damo, ng pang spray. 
Bringing people together is in the STEP Philippines program just as important as giving lessons and building model sites. Een van de basisgegevens die we uit de natuur kunnen distilleren is samenwerking, coöperatie. Onze centrale partners zijn de coöperatieven en die coöperatieven zijn werkzaam binnen een bepaalde gemeente en binnen een bepaald ecosysteem. Wat we heel belangrijk vinden is dat de coöperatieven en de mensen binnen die coöperatieven zelf meer eigendunk gaan krijgen, meer trots gaan krijgen over hetgeen dat ze zelf opgebouwd hebben. Kasi ano, nung nandito na yung yung coop at may dumating na rin yung step, bibigyan na rin ng tulong para sa akin ay uh, ano, malaking malaking pag kaibahan. Wat wij nu proberen te doen is om die coöperatieven ook te laten produceren, zelf producten te laten maken. Welke dingen kunnen we produceren zonder dat er eventueel geld nodig is? De derde stap binnen het STEP-programma is dan eigenlijk dat handel drijven. En dat betekent dat we dus producten gaan genereren vanuit de technologieën die werden aangeleerd. Als in een bepaalde gemeenschap mensen bezig zijn om gember thee te produceren, maar de gember moet ingevoerd worden van ergens anders, dan proberen we met hun te werken aan het cultiveren van gember binnen hun eigen gemeenschap. This ginger is to be chopped for ginger ointment. I use this for my, my joints. For example, if you are tired, You can use this if you have arthritis. You can use this massage your the whole body. You can use just this for relaxation if you are tired during working. After producing, Filipinos can sell their products. In that way, they make money with natural products. I dream that all these people experiencing misery now would have to exploit sustainably their wealth, their natural environment, and create livelihood out of it. So we are happy. We are. We have gained a little income. It's the only way we can uh, address this uh, climate change. Je plant geen bomen met geld. Je plant bomen met inzicht en met energie die de mensen gaan, gaan uh, gebruiken om die bomen en dat bos te gaan te planten. Ik denk algemeen gezien dat Stef goed loopt en ik hoop dat we binnen het tweede laag van drie jaar nog veel verder kunnen staan dan we ooit gehoopt hebben. <laughs> This one is uh... <laughs>